Tchadam! Raapodi jaksoa 298 ja vielä on äh, tota, jaksoja jäljellä ennen kuin me päästään viettää pyöreitä. Kaksi, kaksi. Joo. Jes, tota noin niin, me ollaan Rahapodi, tossa on Miikka, mä oon Martin, mä tässä osoittelen sormella, mutta sehän mä tajusin, että tämähän on podcast, että sillä ei ole mitään hyötyä. Mutta kun me istutaan sohvalla, niin se tarkoittaa yhtä tietyn tyyppistä podcastia. Mitä se tarkoittaa, Martin? Se tarkoittaa sitä, että meillä on tänään täällä vieras. Tadam! Tadam! Et, tota noin niin, taustaksi niin mä törmäsin Taru Tujuseen, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja Mikael Jungner, joka on siis rahapodilainen siinä mielessä, että hän on täällä jo kertaalleen käynyt. Kuuluu VIP-klubi. Joo, kuuluu siis tähän VIP-klubiin. Ee, niin mä törmäsin Tarun ja Mikaelin tuota kaupungilla ja Mikael suostutteli Tarun tulemaan rahapodiin. Joten niin kuin, siis tämä on aivan sairaan loistava juttu. Ja Taru Tujunen, sähän olet, me tiedetään susta jonkun verran. Sulla on poliittista taustaa, sä oot Ellun kanojen toimari. Sä oot sellainen, olisiko se spin doctor, sä oot paha näyttää hyvältä, hyvä näyttää pahalta, vai, vai miten sä kuvailisit, kuka sä oot? No mä ajattelisin niin, että mä oon keski-ikäinen perheenäiti Porvoosta. Näin, toi oli aika hyvä näpäytys sormille, <laughs> <Ching>. mm. <laughs> Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Joo, joo. mutta tota, mitä sä teet niin kuin ikään kuin töikseksi oot tehnyt? Mitä sä osaat? No mä ajattelen silleen, että mä autan tällä hetkellä erilaisia firmoja ja organisaatioita äm, tota, pärjäämään kaiken maailman niin kuin, tilanteessa, mitä niille eteen siis sattuu. Mutta tota, liittyykö siihen jotenkin tällainen julkisuuskuva? Siihen voi liittyä julkisuuskuvakin. Mutta ei aina. Ei, mutta ei aina. Ei aina ollenkaan. Mutta siihen voi liittyä siis semmoinenkin puoli kyllä. Väänä meille nyt rautalankaan. Mitä Ellun kanat tekee? Se on niin kuin, onko se niin kuin viestintätoimisto? No Ellun kanat on niin kuin sellainen 60 ihmisen asiantuntijayhteisö, joka on konsulttitoimisto, joka tekee sen asiakkaiden kanssa juttuja, aa, jotka yleensä liittyy muutokseen. Ja joskus niissä voi olla kysymys myöskin viestinnässä, eli siis julkikuvasta tai kriisiviestinnästä tai sen tyyppistä. Ai jutusta. vain joskus? Se ei on... aina, ei, ei, ei. Me tehdään paljon niin firman sisässä tiekiä juttuja. Mitä että... muutoksia? No ne voi olla siis yhteiskulttu... seiniä niin kuin valkoisista punaisiksi vai mitä? <laughs> no jos joku sellaisen saapuu tarttuun, niin mä olen, siis valmista, siitä, niin... mä olen valmis tarttumaan. Mä olin niin kuin, tiettäkö tönkkään koska tahansa. Joo. Mutta, tota, mutta firman sisäisiä... Niin kuin, niin kuin strategiakysymyksiä, kulttuurimuutoksia, sisäistä viestintää, johtamista, valmentamista, jynemit. Et sinne mahtuu. Tota, mä kävin vähän lunttaamassa sieltä teidän mm-hmm. web ja siellä lukee tällaista, että kriisiviestintä 24-7. Sitä olisi t- tietty hallitus tarvinnut jossain vaiheessa. Muutosjohtaminen, öö, eli miten se muutos saadaan aikaiseksi. Mm-hmm. Ilmeisesti se ei ole niin, että että tota, mahtikäskyllä kerrotaan jengille, että nyt jostain toiseen suuntaan ja sitten kaikki juoksee, vai sitä joo, pitää ei, vähän jalkauttaa. Silleen, joo. Strateginen viestintä, no niin, päästiin viestintään. Mm-hmm. Vaikuttajaviestintä, viennelleen viestintä, brändiaktivismi, sekin on mielikuva ulko, ulospäin. Yhteiskunnallinen analyysi, okei, okay, toi olisi mielenkiintoinen. Ennakointi- ja riskiskenaariot, poliittinen ympäristön analyysi, johdon konsultointi- ja valmennukset, kriisiviestintäsuunnitelmat. Mulle tulee kyllä tästä mieleen sellainen leffa, jonka nimi on Wag the Dog. Oletko nähnyt sen? En. Robert De Niro ja, ja tota, sananen Dustin Hoffman. Suosittelu oikeasti kuulijoitakin katsomaan sitä. Se on aivan todella kyyninen, mutta äärimmäisen hauska leffa. Ja itse asiassa se tuli ennen sitä hetkeä, jolloin sitten Yhdysvaltain presidentti päätti itse asiassa toimia lähestulkoon sanatarkasti sen leffan mukaisesti, että tota, pressalle tuli vähän sis, niin kuin sisäpoliittisia ongelmia ja sitten hän sy, äh, äh, tota, ryhtyi sotaan, että sai tämän homman niin haltuun, mutta että joka tapauksessa leffa on hyvä, mutta ei mennä siihen. Panna se katselun listalle. Laittakaa ihmeessä. Mutta tota, nyt oikeastaan podcastaan tämä juttu käyntiin sillä tavalla, että tota, me kun tavattiin siellä ö, kaupungilla ja sut ympäri puhuttiin tulemaan rahapodiin, niin se pitchi, minkä Jungner meille heitti, on se, että sulla on aivan timanttinen, noin kolmen minuutin pituinen huomio, 
olisiko se ollut sotesta tai siitä, miksi poliitikot ei voi onnistua siinä tai niin kuin kaupallisesti tai jotain. Ja tämän haluttaisiin nyt kuulla rahapodikuulijoiden kesken. Sä, Mikael ei kertonut sitä mulle, etkä sinä tietenkään, koska sä olit just kertonut sen siellä, kun te istutte tota noin, niin kadolla pohtimassa syntyjä syviä. Mistäkään tässä oli kyse? Muistatko? Onko tämä hyvä kysymys? Mä muistan itsekään ihan tarkkaan, mistä me puhuttiin. Mutta mä luulen, että me puhuttiin siis sellaisesta asiasta, että, äh, äh, että me pohdittiin tavallaan siis sitä, että me on nähty jotenkin hirveän paljon uutisia tänä kesänä esimerkiksi siitä, että vaikkapa niin Hussin päivystys on ihan siis tukossa ja, ja, ja engi ei pääse hoitoon. Ja, ja, tota, ja me ollaan sotealalla tällä hetkellä tilanteessa, jossa niin kuin jengi, meidän työntekijät uhkaa kävellä ulos tota, työpaikoiltaan. Me, Eilen luottu Hesarista juttu siitä, että meillä on nyt jo lääkäripuha ja hoitajapula ja, ja jengi ir, lähtee työpaikoiltaan mene sen takia, että niin tota, apottijärjestelmä päähän. Tänään Hesarissa oli iso juttu siitä, että kuinka siis Helsingin kaupungin varhaiskasvatus kas, niin kärsii työvoimapulasta. Ja, tota, ja mä huomaan, että tämmöset, niin kuin teettekö te perheenäitiä huolestuttaa tämmöinen mm-hmm. asia ja sitten se saa mut miettimään, että mistä on siis kyse. Joo. Ja, tota, ja, ja mä luulen, että me puhuttiin Mikaelin kanssa tästä. Ja, okay. tota, ja, ja, um, ja mä sanoin Mikaelille, että mä huomaan itse ajattelemani tosi paljon tällä hetkellä sitä, että kun me mietitään jotenkin niin poliittista diskurssia Suomessa tai vaikka miksei muuallakin, niin me käydään jotenkin sellaista, niin kuin, että no pitääkö nyt niin kuin, alentaa veroja tai pitääkö nyt... Niin kuin, että te nostaa veroja tai pitääkö nyt niin kuin jotkut sitoa jotkut systeemit indeksiä, pitääkö meillä olla kuinka monta lapsilisää ja muuta. Ja mä jotenkin luulen, että se on niin kuin väärä keskustelu. Ja mä ajattelen itse siis niin, että me ollaan jotenkin tultu semmoiseen pisteeseen niin kuin suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jos meidän pitäisi niin kuin tosi syvällisesti tajuta se, että tämä ihan oikeasti niin kuin tämä homma niin kuin sulaa käsiin jossa me kyetään niin muutama asiaa tekemään tosi lujasti, josta ensimmäinen on se, että me Suomessa kärsitään tosi isosta ihmispulasta. Ja se ei ole mikään kysymys jotenkin se, että miten tämä niin ratkaistaan tämä asia, ja se on itse asiassa isompikin asia kuin pelkästään Suomeen liittyvä kysymys. Mutta meillä on siis ihmispula, ja jos on ihmispula, niin silloin ei ole siis lastentarhan opettajia, jotka voisivat siis hoitaa meidän lapsia, ja se on niin kuin iso ongelma näin kärjestetysti. Ja sitten toinen asia on se, että jos emme kyetä tälle tuottavuudelle tosi nopeasti tekemään siis mitään, joka on siis se, että meidän pitäisi pystyä jotenkin tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa digitalisoimaan ihan sellaisella niin kuin tavalla, jota emme ole vielä ollenkaan nähneet, ja ei siis niin, että tein itse apotin ja säästin tyyppisesti, vaan että me mietittäisiin oikeasti, että miten tämä homma pitäisi tehdä niin kuin eri tavalla. Niin tota, niin tämä on minusta se keskustelu, jota meidän pitäisi käydä. Siis meillä on niin kaksi asiaa, joista toinen liittyy siis ihmispuolaan, toinen liittyy tuottavuuden parantamiseen eli digitalisaation. Ja mä toivoisin näkeväni poliitikoilta tähän liittyvää keskustelua tosi nopeasti ja tosi vakavasti. Mutta johtuuko tämä siitä, että vaalit on tulossa? Eli nämä käy aalloissa nämä tämmöiset kriisit, ja ehkä sanotaan neljä vuotta sitten niin oli jollain tavalla eläkeikä se, että onko nämä eläkevarannot riittäviä, mikä on meidän työllisyysaste, oli jollain tavalla tapetilla. Nyt se on ehkä se ihmispula tai ylipäätänsä, no mehän nyt on nostetaan näitä talousaiheita rahaporissa aina esille ja muutkin sitä nostaa, mutta onko nämä nyt vaan sitä valmistautumista tähän vaaleihin jollain tavalla, että onko tämä nyt tahallista kriisiyttämistä, onko se pula oikeasti näin iso vai onko meillä vaan nytten viestinnällisesti marinoitu siihen, että meillä oikeasti olisi joku iso pula tässä. Et tehdäänkö me väärin asioita? Niin. Olisipa mahtavaa, että tämä liittyisi vaaleihin. Olisipa tosi mahtavaa todeta, että meillä on, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa meillä itse asiassa ei ole akuutti kriisi, vaan tämä on niin kuin poliittista niin kuin debattia tai svinnaamista, jossa me halutaan tavallaan luoda jotain tiettyjä niin kuin mielikuvia. Mutta mun huoli liittyy siihen, että tämä itse asiassa ei ole. Ja sitten mä luulen, että yksikään poliitikko ei kuitenkaan halua Tiedättekö niin kuin sitä, että, että, että sä oot niin kuin se isä tai äiti, joka vie sun niin kuin lapsen päivähoitoon ja sit sä kysyt siltä, että mitä sä teit tänään, niin se lapsi sanoo, että me katsottiin koko päivä niin kuin lastenohjelmia ja telkkarista sen takia, että hoitajia oli siis 32 lapsen ryhmässä yksi. Ja se ei ole kyllä keskustelu, joka on niin kuin tavallaan, josta niin kuin poliittinen järjestelmä voi olla mitenkään ylpeä ja mä luulen, että se itse asiassa on keskustelu, jota poliitikot pyrkii välttämään. Mutta sitä ei pysty oikein enää välttämään. Ja siitä tulee kyllä vielä vaalien alla niin kuin iso hässäkkä, jos, jos veikata pitäisi. Monet ongelmat 
niin on niin monimutkaisia, että niistä on niin kuin vaikea tehdä sellaista niin kuin pesismailaa suuntaan tai toiseen. Ja, ja, tota, ja mun mielestä sellainen niin kuin, ö, konkreettinen esimerkki on siitä, että nykyhallitus kaataa vain lisää velkaa ongelmien niin kuin, ö, ratkaisemiseksi. Ja sitten taas oppositio, oppositio jauhaa leikkauslistoista, vaikka siis ainakin niin kuin yksityisellä puolella on ihan, ihan niin kuin valloillaan oleva ymmärrys siitä, että, että pitäisi parantaa laatua ja pienentää kustannuksia. Eli puhutaan tehostamisesta. Eli työnteon uudelleen organisoimisesta, IT-järjestelmien niin kuin sovittamiseksi tähän ja mahdollistamiseksi niin, että, että tota, tämä uudelleen organisoinnin avulla saadaan näitä tehopisteitä irti ynnä muuta. Onko se niin, että politiikassa yksinkertaisesti sitä niin sanottua diskurssiota tai keskustelua, niin se on niin pakko käydä sellaisella niin one-liner-tasolla, jolloin siinä ei varsinaisesti pääse purautumaan niin kuin itse ongelmiin. Tuossa oli nyt niin monta kysymystä, että mistä no, mä, mä mietin tätä, että otetaan niin kuin joku A-studio, niin siellä mm. on niin kuin kymmenen vierasta ja sitten puoli varttiaikaa ja, sit, ja sitten jengi mm. vaihtuu. Et, et, niin kuin, mitä järkeä tuollaisessa touhussa on? Mm. Että, että, tota, et, ei, ei koskaan päästä avaamaan sitä ydinongelmaa ja, ja, tota, ja näin ollen vaan siis poliittinen elämä ja eliitti elää jossain niin kuin kuplassa ihan irrallaan niin kuin siitä todellisuudesta, missä ihmiset joko tietoisesti tai tiedostamatta ovat. Mä luulen, että poliittinen kupla tai eliitti ei ole niin irrallaan siitä niistä ongelmista, kun me kuvitellaan, vaikka sitten on kuitenkin tietenkin niin, että, että äm, äm, meidän ehkä niinku tavallaan niinku jotenkin Politiikan työkalut on sellaisia, että ne on ehkä tähän aikaan tosi usein niin huonosti sopivia, koska siis poliitikothan tekee töitä kahdella tavalla. Ne tekee töitä sillä, että ne säätää lakeja ja sitten ne jakaa rahaa, eikö niin? Se on niiden mm. työkalupakki. Ja sitten jos sulla on niin kuin tavallaan hoitajapula, niin, niin kuin voisi ajatella niin, eikö vaan, että, että no mennään tähän hoitajamitotukseen, tiedätkö, että määritellään lailla, kuinka monta hoitajaa siellä pitää olla. Ja se on joku ideologiasta kumpuva näkemys, että miksi me halutaan, että tämä tehdään siis näin. Mutta sehän ei tarkoita siis sitä, että sitten kun me tullaan sinne, että et eihän poliitikot johda sitä arkipäivän toimintaa, eikä ne johda sitä niinku tekemistä, vaan että itse asiassa sitä tekemistä johdetaan sitten ihan jollain muulla tavalla siinä hetteikössä, minkä poliitikot on luoneet. Ni, niin tässä on minusta sellainen niinku iso ristiriita. Ja, ja mä luulen niin, että ei se ole niin yllätys kenellekään, mutta sitten on tavallaan niin kuin kysymys kuuluu, että ketä on se, joka pystyy tavallaan sitä tilannetta ratkaisemaan. Ja me tarvittaisiin todennäköisesti niin kuin vähemmän sääntelyä ja se ei ole siis poliitikkojen työkalupakissa oleva asia. Poliitikkojen pitäisi ryhtyä purkamaan niin kuin sääntelyä fiksulla tavalla ja se, ei niin kuin, se on niin kuin hirveän paljon helpommin sanottu kuin tehty, mikä ei siis tarkoita sitä, että on lupa jättää sitä tekemättä, se on mm. niin kuin toinen asia. Ja sitten niin tuohon rahakysymykseen, niin mä tota, Mä oon silleen niin tosi yksinkertainen tyyppi, niin sitten mä jotenkin ajattelen no niin, asioita niin, kuin yksinkert- niin yksinkertaisella tavalla. Mä ajattelen, että meillä on siis käynyt siis vuonna 2008 jälkeen siis niin, että, että Suomi ja suomalaiset on siis köyhtyneet. Mehän ollaan siis köyhtynyt, koska meillä ei ollut talouskasvua. Ja, tota, ja sitten me on pelattu vähän sellaista niin kuin mustaa pekkaa siinä, että keneen se köyhtyminen niin kuin osa, niin kuin osuu. Osuuko se köyhtyminen tavallaan tähän Suomen valtioon vai osuuko se siis suomalaisiin? Ja nyt kun rahalla ei ole ollut siis mitään hintaa, niin tavallaan on voitu ajatella niin, että, että okei, valtio köyhtyy. Ja se, mitä se valtion köyhtyminen on tarkoittanut, niin se on tarkoittanut sitä, että me ollaan otettu jättelmäisesti siis velkaa. Ymmärrän. Nyt toki tietysti, kun rahalle tulee siis joku hinta, niin se tarkoittaa siis sitä, että onko valtiolla rahaa köyhtyä näin paljon, kun on köyhdytty. Jolloin se paine kääntyy tavallaan sitten taas uudestaan siis sinne, että okei, Teidän suomalaisten vuoro on nyt köyhtyä, kun tämä valtio on köyhtynyt. Ja se on tosi hankala keskustelu, koska kukaan ei halua köyhtyä. Kaikista olisi niin kuin mukavampaa tehdä sitä niin kuin vaurastua. Mm. Ja, tota, ja, ja, ja mä luulen, että me eletään jotenkin vähän sellaisessa ajassa myöskin tällä hetkellä, että jos meillä suomalaisilla on ollutkin vähän sellainen spesiaalisuhde jotenkin valtion velkaa, niin koska 90-luvun lama ja kaikkea muuta, ja meillä varmaan on siis joukko ihmisiä, tässäkin huoneessa ehkä kolme, jotka on huolissaan myös siis kansantalouden köyhtymisestä ja muusta, niin mä luulen, että tavallista niin kuin suomalaista se sitten liikuttaa kuitenkin tosi vähän. 
Ja, tota, ja koska Ai, pu- niin. ja että niin kuin, koska Et valtion pu- budjetti, se ei kiinnosta tavallista suomalaista. Saat no huomannut mä, sen näissä no mä luulen, omissa, että kun joo. ihmisiltä kysytään, että et oletteko te huolissaan taloudessa, niin sanot, että ollaan. Sitten kun niiltä kysytään, että oletteko te valmiita köyhtymään sit sen takia, niin sanoit että ei. Kun eihän me ihmiset ole mitään rationaalisia toimijoita, vaan siis mm. me ollaan epärationaalisia toimijoita, jotka niin kuin, tiedätkö se vähän sattumavaraisesti on jotain mieltä jostain Eli se pitää olla niin kuin siperi, joka nyt sitten opettaa. Että se me, että no mä ajetaan, toivoisin, että se ei olisi tota. Että me ajetaan niin kuin talla pohjassa suoraan betoni seinään. No mä siis sitten... toivoisin, että se ei olisi tota. Mutta mä luon, huomaan tavallaan sen, että semmoinen mustan pekan pelaaminen on niin kuin musta huolestuttavaa. Ja meidän pitäisi pystyä, niin kuin, ja siitä me päästään musta siihen, mikä on mun mielestä niin kuin suomalaisen ehkä niin kuin poliittisen keskustelun. Ja jälleen kerran niin kuin huomaan, että, on se, että tämä ei ole maan niin suomispesifi ongelma, vaan tämä liittyy ehkä ylipäätään niin kuin isomminkin niin kuin länsimaisiin demokratioihin. Meillä puuttuu tällä hetkellä niin kuin näkemyksellinen politiikan sisältö. Et jos meillä on tavallaan se musta pekka, tiedätkö, että köyhtyykö niin kuin valtio vai köyhtyykö niin kuin suomalaiset, niin sitten meidän pitäisi löytää joku niin kuin tavallaan ratkaisu niin, että että tämä saataisiin paremmalle uralle ja se tulee tietenkin sieltä niinku tavallaan kasvun kautta, mutta kun tämä kasvudynamiikka on niinku erilainen kuin se on ollut niinku aikaisemmin, niin se vaatisi niinku erilaisia politiikkatoimia. Ja mä luulen, niin, rakenteellisia että, muutoksia. Se tarvitsisi rakenteellisia muutoksia, mutta se tarvitsisi, niinku, jotta sä saat rakenteellisia muutoksia tehtyä, niin sun pitäisi niinku tavallaan pystyä kertomaan se, että mihin isoon visioon ne niinku liittyy. Mut, mut ja tässä on, me tässä on... ollaan sellaisessa tilanteessa, että sitä visio on tosi vähän kenelläkään. Mm. Mutta eikö se visio myös liity siihen, että kaikki mulle nytten, tai sitten tekee semmoisia järkeviä ratkaisuja, että ne on tulevien sukupolvien osalta hyviä. Eli nyt on semmoinen niin veto, että otetaanko me nyt, riippumatta siitä, mihin tämä politiikka on menossa, että otetaanko me ne kaikki edut itselle nyt, koska me eletään tätä elämää tässä, vai tehdäänkö me niitä järkeviä juttuja, jotka sitä meidän lapsia tai lapsen lapsia sitten hyödyttää. Ja, ja, semmoinen ja... semmoinen, semmoinen niin pidemmän ajan Suomi-neitovisio, että mistä perspektiivistä me katsotaan tätä maailmaa. Mikä on realistista? Niin siis mä ajattelen, että sä puhut nyt siitä niin Mustan Pekan pelaamista, että kuka köyhtyy, niin? Että et sitten tietysti varmaan, musta on ihan selvää se, että meillä on Suomessa valtavasti ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että no mä köyhdyn mieluummin kuin mun lapset köyhtyy, niin? Mm. Mutta että... Uh, Onko niitä sitten loppupeleissä, kun kuuntelee tätä? Et tuntuu, että se ei kiinnosta se talous, että nyt kiinnostaa ehkä enemmänkin se oma talous, että saanko se 20 lisää vai enkö saa? Että tehdään mm. tämmöisiä valintoja. Mm. Niin siis tota, ei tämä niinku mustavalkoista ole, ei tämä ole niinku tavallaan joko tai, vaan tämä on niinku sekä, että eikä Suomi ole, niinku, tai suomalaiset ei ole mikään yhtenäinen joukko, vaan siis meitä on täällä 5,5 miljoonaa so far. 2030-luvulla meidän väkimäärä muuten lähtee laskuun, joka ei varsinaisesti helpota tätä tilannetta, mm. mistä nyt siis puhutaan. Ja, tota, 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 ja siinä tilanteessa sitten, kun sä niinku mietit, että ajattelen, kun mä tätä kansantaloutta vai tätä omaa taloutta, niin ja, ja vielä sitten niin, että pitäisikö mä ajatella tätä taloutta siis kansantalouden kautta, niin, että mun lapset olisivat tulevaisuudessa jotenkin paremmin safetyssä, niin onhan se nyt niin tosi jotenkin niin arkeen huonosti usein sopiva niin kuvio. Mit, niin. Ja siksi mä jotenkin ajattelen niin, että tämä että liittyy jotenkin sillä tavalla siihen, että meidän pitäisi olla niin joku toisenlainen niin visio siitä, että mitä me seuraavaksi lähdetään porukalla rakentamaan. Tämä niin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ei ole innostava visio. Ja se itse asiassa niin ollaan nähty, niin ei tällä hetkellä johda politiikkatoimiin, jotka olisi välttämättä niin kauhean tulevaisuuskestäviä. Sitten se kysymys tavallaan kuuluu, mikä se on se seuraava juttu, mitä me lähdettäisiin yhdessä rakentamaan, mihin me saataisiin porukka mukaan, jota voitaisiin tehdä jollain uudella tavalla. Ja tämä on se, mitä minusta meidän pitäisi uskaltaa peräänkuuluttaa. Mä en pidä siis kauhean kiinnostavana keskusteluna sitä, että pitäisikö meidän nyt laskea tota veroa niin kuin noin monta niin kuin, niin kuin milliä, tai pitäisikö meillä olla niin kuin, kuinka monta koulutuspaikkaa lisää jonnekin toiseen paikkaan, jotka sinänsä varmaan ihan tärkeitä asioita, mutta ne ei tätä kokonaiskuvaa, ne ei kyllä ratkaise. Vähän, vähän juustohöylää, vähän leikkaa liimaa, niin se ei ole sun juttu, että pitäisi tehdä no, jotain vähän isompaa. No mun mielestä mä oon nyt tälle antanut tälle vähän leikkaa li, juustohöylää liimaa, niin kuin purkaa teippiä, jäsariin, mitä nämä nyt on, niin tätä on nyt katsottu mitä 14 vuotta. Ei ole toiminut kauhean hyvin. Miten, miten se tota, no, niin nopea kommentti sille, että mitä sotelle pitäisi tehdä ja se on poliitikolle, niin ei ole sitä, se ei ole heidän työkalupakkinsa, niin, niin kyllä se, se, että tarvitaan yksi asia poliitikoilta, laki, joka jollain tavalla johtaa siihen, että valtionhallintoa mitataan, sen tehokkuutta mitataan jollain yksi, y, y, tota yksiselitteisellä tavalla. Eli sitä, että, että jollain tavalla palkitaan siitä, että palaa vähemmän rahaa ää, paremman laadun tuottamiseen. Samaa mieltä, en ole tästä siis yhtään toi, eri mieltä. Toi on se, mitä tarvitaan, mutta muuten me ollaan niin kuin, siis täysin, tai me ollaan ilmeisesti samaa mieltä kaiken kaikkiaan. Mutta se, palatakseni tähän äskeiseen keskusteluun. Mutta sanon vielä Joo. Toi pitää viedä niin kuin sellaiseen tappiin, 
tavallaan mitä mä luulen, että meidän esimerkiksi suomalainen lainsäädäntö ei taivu siihen. Meillä on olemassa aika paljon sääntelyä, jotka liittyy tietyllä tapaa tähän digitalisaation rajapintaan, joka johtaa siis siihen, että meillä tehdään ehkä niin kuin joskus välillä hassujakin ratkaisuja. Ja sen takia tavallaan se, mitä pitäisi itse asiassa tehdä, niin pitäisi tehdä se, että meidän pitäisi purkia niin kuin purkamaan sellaista lainsäädäntöä, joka estää niin kuin digitalisaatiota. Kyllä. Ja sen jälkeen me pitäisi olla niin kuin tavallaan rohkeutta hankkia kaikki ne ratkaisut, mitkä maailman on jo keksitty ja tehdä niistä niin kuin tosi nopeasti niin kuin hienoja kaikki lähtee siitä, että, että syntyy sellainen tietoisuus ja tavoitetila, että yritetään, sen sijaan, että yritetään haalia enemmän fyrkkaa irti niin kuin valtiolta, koska totta kai mä kun olen jonkun asteinen pomo ja vastaan jonkun asteisesta toiminnasta, niin mähän voitan, jos mä saan meidän budjetti ensi vuonna isompi eikä pienempi. Ei ole mitään insentiiviä niin kuin yrittää hoitaa tätä asiaa niin kuin kustannustehokkaasti. Enkä mä sano, että kaikki julkistalouden asiat hoidetaan tehottomasti myöskään, mutta jos yrityksissä kerran vuodessa käydään läpi ja mietitään, että mistä me voidaan nipistää kuluja, niin mä uskallan väittää, että julkishallinnossa sitä ei ole viimeiseen sata vuoteen tehty. Mun mielestä meillä on parempi julkinen hallinto kuin, niin kuin tavallaan mitä tuosta saa siis niin kuin ikään kuin mitä tosta, mikä kuvan tuosta siis saa, okay. eikö niin? Musta se ei ole, siis tilanne ei ole siis noin huono ollenkaan. En ole toki sitä mieltä, että meidän julkinen hallinto olisi ihan älyttömän tehokas. Mun mielestä meidän julkinen hallinto on niin kuin totaalisen ylisäännelty, ja sitten siellä niin kuin tavallaan julkisessa hallinnossa olevat ihmiset pyrkii siinä sääntelyviidakossa tekemään niin kuin parhaansa, vaikka se johtuu okay, ihan älyttömiin, niin kuin, tiiäksä, niin kuin, välillä Joo. ihan älyttömiin kokonaisuuksiin. Ja sitten se toinen asia. Julkisen hallinto ei tarvitse olla firma. Ei niin. Ja sen ei musta tarvi, niin kuin tavallaan mä huomaan, että ajattelevani niin, että, että ne suorat vertaukset niin kuin firmoihin on tosi usein niin kuin ontuvia, eikä vaan. Kyllä. Mikä ei sekään anna lupaa siihen, että julkinen hallitus ei. saisi toimittaa. Mä en halua vertaa firmaa, mä haluaisin vertaa niin kuin, kustannuksiin ja, ja niin kuin tuotantoon ja tuotannon laatuun. Ei, ei pelkästään siihen, että tuotetaan jo niin kuin terveydenhoitopalveluita niin monta kappaletta, vaan siihen laatuun. Yes. Niin, no ja, vaikka, ja, ja, niin tota, vaikka, vaikka sotessa on 200, ihmistä, 200 000 ihmistä töissä, niin kyllä heillä pitää joku tämmöinen mittari olla, että minkä takia tätä tehdään, että mihin mm. mun pitää pyrkiä, mitä mun pitää saavuttaa, miten mä vertaan omaa tekemistä vaikka toiseen tekemiseen, tai miten niitä alueita vertaillaan keskenään, mm. että mikä on Suomen paras sote-alue. Kyllähän sekin pitäisi saada selvitettyä ekana, ja se pitäisi palkita, että sinne lähetetään niin valtiohallinnon toimista Rolexei, että tota, et te, te, te olette ensiluokkainen sille, että kaikkien muiden pitäisi ottaa teistä esimerkkiä. Ja tällaisia mm. keissähän on olemassa. Mä kirjoitin mm. tällaisen blogin siitä, että ei, ei ne sote-palkat, vaan umpisurkkeen johtaminen. En tiedä, onko tämä niin kuin, miten niin kuin, pielen ajettu, mutta tota, on esimerkkejä, oliko se Kilon terveysasema ja Espoossa joku toinen, jossa siis oli kirjaimellisesti 3-6 kuukauden jonot, että pääsi sinne hakemaan laastaria. Ja, tota, ja sitten jollain tavalla näissä tehtiin jonkun näin täysremonttia, ky, niin kuin, kysyttiin niin tekijöiltä, että miten tämä kannattaisi tehdä. Ja se johti muun mm. muassa siihen, että, että tota, aamupäivällä on call center, jossa, jossa tota, otetaan vastaan puheluita ja, ja e, puheluiden vastaanottajat istuu ringissä ja keskellä istuu lääkäri. Ja sitten ne hoiti, 80 prosenttia kaikista niin kuin asioista hoiti siinä heti luurin, luurissa ja, ja, tota, ja nyt sitten sen jälkeen niin, niin tota, odotusaikaa ei ole ja kaikki on niin kuin el, pelkkä Eldorado. Näitä esimerkkejä on, miten hemmetissä näitä ei jalkauteta muualle. Kenen homma se sun on? Kysyn toisinpäin. Ja mm. tuosta me päästään musta tavallaan siihen, mistä me aloitettiin tämä Kela, kun me puhuttiin siis siitä, että ton homman tekeminen ei ole poliitikkoja juttu. Ei niin. Me voidaan siis niinku tavallaan ei politiikkaa niinku syyttää Joo. monesta asiasta ja mä en ole ihan varma siitä, että nämä valinnat, jotka tähän sote tehty liittyen, mm. ne on tehty, on niinku optimaalisia. Mutta siitäkin huolimatta, ton asian tekeminen ei ole siis poliitikkoja asia, vaan se on sen tekemisen johtamista ja mä oon samaa mieltä siitä, että, että te, niin johtamista uudistamalla, käytäntö, niin käytäntöjä uudistamalla, niin tekemällä eri tavalla päästään jo tosi paljon pidemmälle. Sitten meidän pitää miettiä ihan aidosti siis sitä, että me ollaan nyt jo siinä tilanteessa, että 17 prosenttia suomalaisista niin työvoimasta on niin sote duunissa. Ja me ei olla edes vielä siinä pisteessä, että ikään kuin se iso palvelutarve olisi käsillä, mm. joka tarkoittaa siis sitä, että, että me vielä useampi pitäisi olla niin 
tällä tavalla tehtynä hommissa, niin pitäisi olla niin sote-alalla töissä, joka on siis tietenkin kestämätön taso mm. yhtään pidemmällä aikavälillä. Niin me niin kuin tavallaan tarvitaan lisää porukkaa ja sitten meillä ei voi olla käytössä ihan aidosti sellaisia järjestelmiä, jotka niin vaarantaa so- potilasturvallisuuden tai joka johtaa siis siihen, että, että ihmisten työajasta 20 prosenttia menee hoivatyöhön ja kaikki muut menee siihen, että ne Sä yrittää selvitä henkilöä. Mä en sanonut sitä ääneen, mm. sä sanoit, niin, tuota, mm. niin, niin et tiiäksä, että sun kaikki aika menee siihen, että sä yrität niin kuin selvitä jostain niin kuin, tiettäksä, niin kuin järve- mm. järjestelmästä niin kuin läpi. Niin. Tämä on vähän niin kuin sama kuin tämä kouluuudistus, mikä myöskin ajettiin läpi 12 vuotta sitten ja pelkkää kriisiä sen jälkeen ja opettajat palaa loppuun ja, ja mistään ei tule mitään. Ja, ja tota, ja, ja molemmissa on ehkä sellainen yhteinen, te, yhteisenä tekijänä sellainen, että se on niin kuin tavallaan kutsumusammatti, jossa ihmiset on sydämellä mukana ja jolla on niin kuin, siis tavallaan halutaan pitää niin kuin kärsivistä ihmistä huolta, halutaan auttaa, halutaan antaa hyviä oppeja nuorille ihmisille, että niillä on mahdollisimman hyvät eväät pärjätä ja tuntuu, että jostain syystä Suomessa nyt hyväksi käytetään näiden ihmisten kutsumusta ihan säälimättömästi, ihan taulun asti ilman minkäännäköistä niin kuin vastuuta siitä, että, että, niin kuin, että, niin kuin, tai niin kuin huolta siitä, että niitä voimaannutettaisiin tai, tai niin kuin annettaisiin heille niin kuin kukkimisen mahdollisuus tai mitään niin kuin tällaista, vaan, vaan, vaan tässä niin kuin syystä, josta mä en te, jota mä en tiedä, en myöskään syytä nyt politikoita tästä, mutta mut kun me nyt ajauduttiin tähän, niin, niin siis vaikuttaa siltä, että se johtaminen on niin maan perkeleen perseestä, että ei ole mitään rajaa ja mä en millään pysty ymmärtämään, miten ihmeessä fiksut ihmiset, jotka kuitenkin näitä putikkeja johtaa, miten ne on joutunut näin solmuun näiden, näiden asioiden kanssa. Mm. Ja, ja mistä se johtuu, ettei me voida apottia tai kouluudistusta niin kuin, niin kuin peruttaa, kun me niin kuin nähdään, että okei, tämä homma meni ihan päin prinkkalaa. Et, et otetaan se lusikka kauniisen käteen, Niellään se ylpeys, koska nyt on kyse vakavista asioista. Mutta se vaatii kyse... sitä, että joku nostaa kädenpilössä, että sori, mä mokasin. Niin. Mutta semmoista ei kuulu suomalaiseen ei, poliittiseen mu- kulttuuriin. Ei kuulukaan. Ei, se ei, on mu- siis mu- näin, mu- että siis... Me, ol, me ei olla niinku hyviä tavalla peruuttamaan, vaan meillä on itse asiassa ollut pikemminkin se kulttuuri, joka on varmaan johtunut siis siitä, että meillä on monipuoluehallitukset ja tosi usein tavallaan ne seuraavat hallitukset on sellaisia aina. Seuraavassa hallituksessa on aina joku, joka on ollut edellisessäkin, eikö niin? Ja tavallaan se luo sellaista dynamiikkaa, josta niin peruuttaminen on vaikeaa, jos menet niin kuin jos sä menet niin kuin vaikka niin kuin Yhdysvaltoihin, niin siellä ei ole niin kuin vaikea peruuttaa politiikkapäätöksistä, koska sulle tulee niin kuin uusi tavalla hallinto, mm. joka ilmoittaa, että vanha Et hallintokin väärin ratkaisuja nyt pöytätyössä tehdään. Joo. Ja sekään ei ole siis aina hyvä, oikeasti ei, ei ole hyvä. Siihen ei tule jatkuvuutta. Siihen ei tule jatkuvuutta, mutta meidän haaste on tavallaan se, että, tiiäksä, että puolue X istui niin kuin hallituksessa viime vaalikaudella, se istui tällä vaalikaudella ja se oli viime vaalikaudella hyväksymässä jotain asiaa, joka voidaan todeta, että no sehän ei siis mennyt hyvin, eikö niin? Mm. Ei se siitä peruta seuraavalla vaalikaudella, jolloin niin kuin tavallaan meillä on niin kuin, pusketaan, meillä on pusketaan. Meillä on vaikka, tosi va- mm. huono semmoinen kulttuuri. Huono ja, ja, niin, huonon niin, jatkuvuus. Niin, siihen jää hirveän helposti tavallaan. Siis niin kuin, niin kuin jatkuvuutta syntyy, mutta myös huonoihin paikkoihin. Mutta mut tässähän on, tämä hinta on niin jäätävä. Et mun mielestä, miten ihminen voi elää itsensä kanssa, jos miettii sitä, että tässä niin kuin palaa muutaman sukupolven niin kuin, öö, oppimismäärät niin kuin Kankkolan kaivoon ja, ja sitten toisesta päästä niin kuin jengi, jengi ei mm. saa sitä hoitoa, mitä heille kuuluu ja mitä heille voisi tarjota teho niin kuin pienempään kustannukseen onnellisemmalla tekijöillä. Mutta sitten on myös niin, että... Et, et et kenellä on se mandaatti? Kuka, kuka, ei, kuka, et, kuka et, on se saanut tällaisen, on haja. Se on on saanut tällaisen mandaatin, että saa ryssiä tällä tavalla? Kuka sen on kenelle antanut? Miksi se Niinistö, Niinistö vihellä pilliin tuota presidentti-ominaisuudessa sanoa, että nyt tämä peli seisi? Koska se ei kuulu presidentin valtaoikeuksien piiriin. Mutta hän, hän voi unilukkarina tehdä sen. Siitä tulisi ihan hirvittävä show. Ihan sama. Ihan Tämä on hirvittävä pakko saada show. Hän on, hän on tota viimeisellä maililla menossa Usko, nyt oma, oma uransa. Uskokaa pois. Niin kuin, meillä on siis syystä säännelty se, että mikä on kenenkin homma. Eikö vaan? Mm. Ja se, että presidentin hommaa pitää huoli siitä, että Suomi pysyy poissa niin kuin sodista, ja johtaa niin kuin ulkopolitiikkaa ja johtaa ikään kuin Suomen niin kuin, niin kuin, uh, turvallisuuspolitiikkaa sellaisella tavalla, että, että meidän niin kuin suhteet ulkovaltoon tai muihin niin kuin valtioihin on kunnossa. Pääministerin tehtävä on hoitaa niin kuin sisäpolitiikkaa ja pääministeri on saanut sen mandaatin kansalaisilta. Ja se, että se perustuu niin kuin se, että meillä on niin kuin tavallaan 
hallitukset, jotka on koalitiohallituksia, jossa siis, se on vähän niin kuin tiettäkö te Nordnet istuisi niin kuin samassa pöydässä, niin kuin kuka Ei sotketa niin kuin... nyt Nordnetia tähän Mutta siis se on vähän sama asia, kun tiettä, joku firma istuisi samassa hallituksessa niin kuin ikään kuin pahimman kilpailijansa kanssa ja yrittäisi niin kuin jatkuvasti tehdä yhteisiä asioita ja samaan aikaan kilata, niin kuin kisata markkinaosuuksista. Mm. Ja tämä on se dynamiikka, mikä siihen niin kuin tavallaan vähän käristetysti syntyy. Mutta se ja yritys, tavan... ei, ei, sitä en pidä nyt verrata. Sä itse sanoit. Että Mä sanon, et... mutta että tavallaan se, että kun sä kysyt sitä, että mi, mm. mi, kuka se on se tyyppi tai kuka sen mandaatin on antanut, niin mm. se ei toimi noin, vaan se toimii siis niin, että meillä, käy, meillä on neljä kertaa vuodessa vaalit, eikö vaan sit jaetaan niin kuin kansanedustajapaikat, sen jälkeen katsotaan, kenellä on eniten, se lähtee neuvottelemaan hallitusta ja se ottaa sinne siis sen kilpailijat samaan porukkaan mukaan. Mm. Ja silloin tavallaan siis semmoinen, että ei ole niin kuin tavallaan yhtä ihmistä, ei ole olemassa tavallaan siis sitä tyyppiä, joka nostaa käden pystyn ja sanoo, että tämä oli mun vir- niin kuin virhe. Tai tiedätkö, niin kuin jotenkin niin kuin sanoo, että no nyt mä tässä yksinvaltiasti muutan tämän asian, koska se ei toimi niin. Mm. Onneksi. Voi myöskin sanoa, koska ne Onneksi. päätökset voi mm. olla ihan hull- hullunkurisia myöskin. Ee, nopea kysymys tähän. Onko e, niin kuin nykypäivän politiikassa, joka on polarisoitunut viimeiset 20 vuotta yhtäjaksoisesti, onko enää e, olemassa toivoa siitä, että granitikiven sisään, eli eduskuntataloon saadaan väkeä ja politikoita, jotka laittaa maan edun, oman sekä puolueen edun edelle? Mun mielestä on suomalaisten poliitikkojen aliarvioimista väittää, että ne olisivat siellä oman etunsa takia. Koska siis mä oon ollut tosi pitkään politiikassa ja mä oon tosi harvoin törmännyt sellaisiin politiikkoihin, jotka on siis omaa etuansa ajamassa. On mm. varmaan... Tekis mieli halata sua, mm. koska mm. tämä tää, niinku se ei todellakaan näytä siltä, mutta tämä on niin lohdollinen niin. tieto, niin. jos mm. sanotaan mm. näin. Mistä tunnistaa? Mutta se ongelma mm. tulee siitä, että meidän puolueet on sata vuotta vanhoja härveleitä, joiden... Ikään kuin se ideologia on luotu ihan tosi erilaiseen maailmaan, missä me nyt ollaan. Ja se, että ne sata vuotta vanhat härvelit toimii edelleenkin, on itse asiassa ihan hieno saavutus, sillä edelleenkin saadaan demokraattisesti valittua Suomessa niin kuin parlamentti ja muuta. Mutta ne on niin hitaasti kääntyviä laivoja, jossa esimerkiksi se niin kuin tavallaan mielipiteen muodostaminen tai mielipiteen vaihtaminen on supervaikeaa. Ja silloin ennen kuin me ollaan siinä tilanteessa, että tiettäkö te vaikka kokoomus olisi kääntänyt kantansa johonkin koulutukseen liittyvään kysymykseen, tai demarit olisi kääntäneet kantansa vaikkapa työmarkkinoiden kehittämiseen liittyviin kysymyksiin, niin se ottaa ihan hirveästi aikaa. Ihan mm. tolkuttamana paljon aikaa. Mm. Ja mä tiedän, että meillä vähän huonosti on sitä aikaa. Mulla tulee jotenkin mieleen, että sinne pitää äänestää nuoria tyyppiä sisään, jotka ei ole periaatteessa korruptoitunut tässä matkalla. Ja tuon juttu, mikä mua kiinnostaa, se... Miten siinä mi- kävi? No, no... <laughs> No joo, joo, mutta mites tota... Hiljaisuus. Niin, siis nuoria. Ohitti mennä ei, Siis no, yli, ylipäätänsä. Ei, ei nyt jäädä yhteen, yhteen henkilöön jumiin tässä. Mutta tota, toinen juttu, että millä tunnistaa tämmöisen feikin, joka ei oikeasti hmm. aja Suomen etua? Jos äänestäjänä halusit no, semmoisen, että oikeasti... Eikö niitä ole mukaan? Se hankelutus että syntyy siitä, että kun me puhutaan siitä, että mikä on Suomen etu, niin se ei ole yksi yhteinen asia. No sitähän se Veli-Pekka Nummikoskikin täällä mm. sanoi, kun me mm. käytiin. Oliko se jakso 94, mitä me haastateltiin vähän samalla tavalla? Se ei tavalla. ole niin kuin yksi yhteinen asia. Suomen etu on niin kuin teille eri asia, kun se on jollekin toiselle. Ja ei to... kyllä ole. Me halutaan, että Suomen talous on Mä niin tajuan. vahva, että me hyvinvointiyhteiskunta, tota, meillä on varaa meidän hyvinvointiyhteiskuntaa pitää huolta niistä heikko osasemmista. Niin siis, sit kun Onko tämä jotenkin niin... Niin kuin kryptistä? Mä ymmärrän siis ton. Ja samaan aikaan mä sanon sulle, että sä oot niin kuin, tiedäksä niin kuin siinä kohtaa väärässä. Ei ole olemassa sellaista niin kuin kollektiivista yhteisesti jaettua aisejaa kuin Suomen etu, eikö niin? Ja tämä on ehkä se, mitä me yritin sanoa tuossa aikaisemmin, että me ollaan, meillä on ehkä ollut joskus semmoisia aika isoja politiikkavisioita. Ja sitten meillä on ollut niin kuin puolueita, joilla on ollut niin kuin suurin piirtein samalla hehtaarilla se käsitys siitä niin kuin tavallaan, että mihin pyritään. Ja mä luulen, että semmoista jaettua ikään kuin todellisuuskuvaa tällä hetkellä, että se on paljon pienempi kuin se on ollut aikaisemmin. Ja se voi olla, että meidän täytyy kriisiyttää tämä homma ennen kuin tavallaan me saadaan aikaiseksi taas joku semmoinen yhteinen jotenkin ajatus siitä, yhteinen iso ajatus siitä, mihin tässä pitäisi mennä. Yhteinen vihollinen. No se voi olla sitä tai sitten tämä homma voi vain yksinkertaisesti jossain vaiheessa kriisiytyä siihen pisteeseen, eikö niin, että tajutaan, että tämä pitää jotenkin, tälle pitää tehdä siis niin kuin tavallaan jotain. Mutta että me ei olla niin kuin just nyt siinä. 
Mutta niin. ei se ei sinne kukaan puolue mene sen takia, että mä vihaan Suomea ja suomalaisia ja nyt mä menen tänne ajamaan niin omia etuja. Ei, niin ei, ei tarvitse vihata, mutta sillä tavalla, että tämä nyt on tätä ja mä yritän nyt kalastella ei. itselleni niin mahdollisimman niin, paljon. Että, to, neljä, toi neljä. on niin, niin, niin tietääkö sä niin tavallaan kalastella itselleni mahdollisimman paljon mitä? No mutta kato nyt sitä veikkauskratia härveliä. Siis, sehän on mut kyllä se... sellainen hillotolppa rakenne, niin kuin sisäänrakennettu korruptiosysteemi, että ei niin kuin mitään rajaa. Mutta mä en puhu nyt niin veikkauksesta enkä veikkauskratiasta, mä puhun tavallaan niistä yksittäisistä ehdokkaista, jotka lähtee niin vaaleissa mm, ehdolle, eikö mm, niin? Mm. Niin kyllä ne lähtee maailmaa parantamaan, ei mm. ne lähde sinne sitä varten, että mä nyt mietin jotenkin, että mitä mä saisin itselleni mahdollisimman paljon niin jotakin mitä, eikö niin? Mutta ei se kyllä on niin myöskään pitkä... sano ei niille kaikille hillotolppepaikoille. Niin siis, no, tiedät, mikä on niin hillotolppapalkka? Nyt mä, nyt mä huomioin, että mä joudun olemaan niin kuin, tavallaan kummallisessa paikassa, koska sä yrität niin kuin, tavallaan jotenkin saada mut niin kuin, puolustamaan jotain sellaista, mitä mä en, niin kuin, en halua puolustaa. Alustaa, niin? Mutta siis se, että, ja toi on ehkä just sitä, että, että maailmassa on aika vähän tuollaisia yksinkertaisia totuuksia sitten niinku kuitenkaan, eikö vaan. Vaan se, että kyllä sä, kun sä lähdet ehdokkaaksi, Martin, katso, kun mä muistan siis sen niinku keskustelun siinä niinku kadulla, siis että me puhuttiin siitä, että sä voisit lähteä vaikka eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi, ne voisitte vaikka molemmat lähteä, eikö niin. Niin mä suosittelen lämpimästi, tiedä, että se menee kokeilemaan sitä ehdokkaana olemista tonne, että minkälaista mm. se on ja kuuntelemaan, mitä niillä ihmisillä on niinku asiaa. Saada niin paljon ääniä, että tulla valituksi, istu se valiokunnan kokouksissa ja ryhtyy pohtimaan sitä, että kun täällä istuu nämä 25 muuta tyyppiä, jotka on kaikki mun kanssa asiasta eri mieltä, mitä mä teen täällä, jotta ne olisi edes vähän mun kanssa samaa mieltä. Nyt, niin se on n- niin kovaa okay, hommaa. Nyt ruvetaan koutsamaan, nyt ruvetaan koutsamaan. Tässä sohvalla istuu tämmöistä lähes keski-ikäistä, kaksi keski-ikäistä tämmöistä nobody boomeria. Sä oot saanut viestintätoimiston tehtävän, että kuusi kuukautta aikaa, Tee näistä tunnettuja, <laughs> ne haluaa puhua taloudesta, hilane sinne sisään, niin sanot sä, että hei, tämä on Mission Impossible, no jätkät jo Tom Cruise, ei, ei pysty tekemään mitään, niin kieltätysit sä tämmöisestä tehtävästä vai rahaa se on sekin, että kokeillaan nyt, että mitä tästä tulee. Joo, se ei ollut se kysymys, vaan mitä, niin, niin, jos sulla olisi aseohjelmalla, niin tota, miten tätä lähtisit tota, purkamaan tai toteuttamaan? Niin siis jo, niin kuin, niin kuin, tota, kyllähän se peruslähtökohta on tietenkin se, että jos haluaa tulla valituksi jonnekin, niin ensin pitää olla ehdolla. Joo, vaan. Joo. Ja tämä on niinku, tää kuulostaa niinku itsestäänselvältä ja typerältä, mutta siis niinku mä huomaan, että tosi monesti me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on hirveä määrä viisaita ihmisiä, jotka kertoo, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten ne ei halua olla ehdolla, mm. eikö niin? Koska siis niillä on muita hommia ja niillä on tietysti niiden arkea ja niiden duunia ja kaikkea muuta sellaista, että mä toivon molemmat teistäkin näkevän ne ehdolle. Mm. Ehdolla näissä tulevissa vaaleissa ja se lähtee sitten siitä. Onko se rankkaa duuni? Vai ehdolla onko se vaan... oleminen. Onks... On. Meitä se on kaiken muun lopettaa? No se vähän riippuu siitä. Voit sä olla niinku firman toimitusjohtaja? Sä... No kyllä se tosi vaikeet on. Okei. Okay. Kyllä se tosi vaikeet on. Se on ihan Mut täyspäivä. Mutta riippuuko se vähän niinku mistä, mistä ro, mikä rooli sulla on? Voit sä olla viestintätoimiston to, to, toimitusjohtaja ja lähteä politiikkaan? Vai onko se niinku liinat kiinni? No siis ei siinä ole musta varmaan mitään sellaista niin kuin yksiselitteistä tiettäkö niin kuin, niin kuin raamatussa lukevaa vastausta, eikö vaan? Mutta okay. se, että jos me puhutaan ehdokkaana olemisesta liittyvästä prosessista, niin kyllä se ihan kovaa hommaa, teettekö on. Tekin ehkä lähdette, en tiedä, mistä te asutte, mutta jos te lähtisitte vaikka Helsingin, Helsingin vaalipiiristä, Helsingin. Niin, niin se edellyttää sitä, että molemmat teistä jää muutamaksi kuukaudeksi niin kuin veke kokonaan duunista, eikö niin? Budjetit on aika isoja, siihen menee siis niin kuin monta euroa rahaa siihen niin kuin tavallaan hommaa. Sitten te mietitte sitä, että mikä se teidän syy on olla ehdolla, miten te paketoitte sen niin jotenkin fiksuksi kommunikaatioksi, miten te jalkautatte sen tuonne niin kansalaisten keskuuteen, eikö niin käyttä jatkuvaa niin kuin vääntöä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa erilaisista teille tärkeistä asioista, pistätte naamaan niin sporan niin kuin, tiettekö, te kylkeä ja kaikkea, 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 sitten pistätte kädet kynärpäätä myös te ristiä, että saisikohan täällä, niin kuin, tulisikohan täällä riittävästi ääniä, ja lopputulos on se, että saa ehkä 200 ääntä, tai sitten saa ehkä 2000 ääntä, ja parhaimmat saa 12 000 ääntä, eikö niin, ja sitten sä voit huomata se, että 200 ääntä meni ja, ja yksi ääni maksoi niin 500 euroa kappaleen ja tässä sitä ollaan. No, se, se on niin kuin, tavallaan, tietysti, se on niin kuin kova prosessi, eikä kukaan tuohon lähde vaan siis sen takia, että ajattelisi, että olisipa mahtavaa pääsisi jollekin niin kuin, tietysti, että, niin kuin, niin kuin mestoille. Pääsisipä niin kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi, ihan todella hienoa. Joka on muuten sitten se, mihin niin kuin ensimmäisen kauden kansanedustajat tosi usein siis menee, mm-hmm. eikö niin? Okay. En puhu mutta, maa- ja metsätalousvaliokunnasta, mutta, mutta, mutta tarkoitan siis sitä, että ei ne postit, oli... mitkä siellä on jaossa, niin niin hirveän hohdokkaita. Sitten oli... sä lähdet rakentamaan uutta uraa. Se on mm. uusi ammatti. 
Okei, okay, tuo oli liian abstraktilla tasolla. Sut on nyt palkattu tähän, niin tähän yhden nauhoituksen ajaksi koutsaamaan meitä. Niin tehdäänkö me valinta, että otetaanko me joku pieni puolue, missä me preikataan läpi? Huomaat, me otetaan, otetaan, otetaanko me joku iso vedetään, puolue? Vedetään, niin. vedetään nurkat nyt vähän niin. suoriksi tässä. Anna, niin. anna meille vähän niin. armoa, niin. mutta siis niin näytä niin suunta. Että ensinnäkin siis meidän persoonille ei voi mitään, me ollaan urpoja. Mm. Ja, ja, siitä ei nyt päästä, ja se on niin beyond repair. Mutta mut tota, joka tapauksessa, mikä on niinku se, se paras kanava niinku eteenpäin? Mut tätä mä yritän sanoa teille, että te, et, et jo lähtökohtaisesti, että mikä puolue me niinku otetaan, mm. niin siis se, eihän se mene niin. No miten se menee? Se menee siis niin, että sulla on varmaan jotain sulle tärkeitä asioita, joita sä haluat edistää, ja sitten sä katsot, että meillä on Suomessa tällaiset puolueet, jotka käy vaaleja, eikö vaan mikä näistä puolueista on lähimpänä sitä mun ajattelua. Sitten sen jälkeen sä menet sinne, että sä niinku, niinku soittelemaan avikelle ja kysyä, että mahtuuko sinne teidän listalle. On mahdollista. Paljon mahdollista, että ne sanoo, että sori, kuule, sä et mahdu tänne. Voisiko ne, sanoa, voisiko ne oikeasti sanoa meille niin? Härregöd. Musta se on siis mahdollista. No mitä, mutta e- sitten kun puhun, e- mutta... Siis sit jos, tulee kovaa tekstiä nyt. Niin, musta se on siis mahdollista, että joku sanoo siis näin. Mutta että selvä asia on toki sitten se, että kun tämä meidän vaalijärjestelmä on semmoinen kuin se on, ja tämä meidän laskentatapa on semmoinen kuin se on, niin kiistatta on siis niin, että aika usein isojen puolueiden listalta pääsee vähän pienemmillä niin äänimäärillä läpi, koska me lasketaan siis paaleissa ääniä niin, että ensin lasketaan se paljon, kun se lista on saanut ääniä, ja sitten vasta katsotaan paljon ne ihmiset on saanut Okei, ääniä. Okei, mihin, me, mennä, mihin äänimäärä... me mennään nyt? <laughs> ei niin. minä tiedä. En mä voi... Ei, kun, kun, se, kun, hei, hei, hei. On, sä te nyt, optimoitte tätä sä yli, Ei, ikään kuin me halutaan nimenomaan nyt avata sitä, että mikä on tämä optimointireitti, Tavallaan, että niin kuin kuulijatkin ymmärtää, että mikä on se, niin kuin, mikä on se reitti, millä niin kuin sinne pääsee mahdollisimman suurella todennäköisyydellä, oli se lähtötilanne mikä tahansa, ja sitten siitä voi lähteä niin kuin sitten oman jäsenen tai oman kandidaattinsakin osalta sitten purkaa sitä ja näkee niin kuin asioiden läpi, että miten tämä on mietitty. Et, eli nyt, nyt niin kuin sanan, yksi, kaksi, kolme. Okei. Eli ensinnäkin pitäisi vähän tsempata. Pitäisi ja, vähän tsempata, joo, joo, kyllä. Sitten valita iso puolue. Ja, en, ja, mä en sanonut noin, että ymmärrät sen, kun kaikki pienpuolueen edustajat, niin kun, tiiäks, Mikael soittaa mulle tämän jälkeen, se on mitä ihmettä saa mennä sanomaan, eikä vaan. Ja mä en tota, ja sit mä ajan sille, sori, sori, sori. Mutta, tota, 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 mutta mä sanoin siis niin, että meidän vaalijärjestelmä on sellainen, että yleensä isojen puolueiden listalta pääsee, että siis pikkusen helpommin tulee valituksi paikkoihin, koska se laskenta menee mm. niin kuin se menee. No miten sitten, jos sä menet isoon puolueeseen, niin siellä on sitten se puolue, puolue, iso... puolue kuri. Ja sun täytyy niinku saa... Jo, Piiska saa niinku, kädessä siellä tota, komennetaan. Et, että, nyt tulette, painatte mm. sitä nappia, kun me kerrotaan mm. teille. Ja, ja just tämä, että, että, että tota, ei ole mitään mahdollista vaikuttaa yhtään mihinkään. Ekana päivänä myyt oma sielus jo siellä. siellä että tulee, vakaumukset lähti saman tien sitten. Orpo tota. tulee sanomaan, että sä oot muuten nyt sitä mieltä, että ja mitä se sitten ikinä onkaan. Ja sitten sä oot sanoa, mutta mut, mä oon tehnyt koko elämäni niin työtä ton vastaisesti. Että onks mun pakko? Ja sitten sä nyt sä tottelet. Toi oh, saatana. Totta. Toi on ihan se höpö, höpöä. Ei, mä, ei, mä, me ei tiedetä. Toi on se syy, minkä takia teidän pitää mennä sellaiseen puolueen, ei optimoida sitä, että mistä pääsen helpoiten läpi, vaan pitää mennä sellaiseen puolueeseen, että jos on niitä ihmisiä, jotka mahdollisimman paljon ajattelee asioista samalla tavalla kuin te itse. Mm. Ja sitten siinä on kysymys siitä, että kun ryhmä muodostaa mielipidettä, niin ryhmä muodostaa siis mielipidettä. Jolloin niin kuin Miten se, se muodostaa? Se muodostaa keskustellen esimerkiksi ryhmäkokouksissa. Kun puhutaan siis sieltä, että meillä on joku asia, mitä mieltä tämä ryhmä asia on, niin sitten teidän tehtävä on vaikuttaa myös siihen niin kuin omaan puolueeseen. Päästäänkö me ensikertalaisena osallistumaan siihen, vai onko siellä se niin kuin top 5, jotka puhuu ja muuten kuuntelevat? Ei, mutta sinne pääsee ihan kaikki, jotka on tullut valituksi. Mut ihan oikeasti. Ihan oikeasti, mut, mut meillä, meillä on tavoitteena totta kai, että me halutaan myös saman tien ministereiksi. Niin miten se onnistuu? Siis, että, että <laughs> niin. Jos sä saat tämmöisen tehtävän nyt viestintätoimistuun. Hyvä, että sä muistit. Niin, aivan, niin, aivan. Joo, niin, aivan. Niin, aivan. Nyt tässä tulee myöskin vähän sellainen väärä käsitys ikään kuin, että viestintätoimistot voisi hoitaa ministeriötä mihinkään, koska ne ei siis voi. Mutta tota, voi. Tota, tota, ei voi. Okay. Mutta nyt, nyt ollaan vaan tässä meidän keskellä. Tässä, tässä on niin meidän keskellä. Joo. Joo, Joo. Mä sanon silti, että ekakertalaiset ei pääse siis ministeriksi ihan poikkeuksia, mutta muutamia poikkeuksia lukuun No kohta, Tämä kuuden kuukauden päästä näet sitten. No niin se on aivan mm. mahtavaa. Se Mikä ministeri täytteli tuolla? Mm. Se liittyy talouteen. Pa- pakko olla jotenkin siellä korekompetenssialueella. Aivan, aivan. Eli sä haluaisit olla siis valtiovarainministeri. Elinkeinoministeri, valtiovarainministeri. Aivan. Ulkomaalle matkustava elinkeino, mm. joku tällainen no, Mitä sä teet siinä tilanteessa, että jos A, se puolue, minkä sä oot valinnut, joutuu oppositioon, niin ei ole mitään ministeripaikkoja, tai B, miten sä selität siellä ryhmässä, että just sun pitäisi olla ministeri siinä tilanteessa, jos no, siellä me, on no, takia me puhutaan sun kanssa nyt katsoa, että <laughs> mikä, 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 mikä menee, mikä menee hallitukseen se, nyt. Mitä jos käy niin, että se sun puolueen edustaja ei saa sitä 
ollenkaan sitä ministeripaikkaa, niin, mikä sä sun lasku Se menee sinne kilpailijoille. Niin. Siis, se, se on meidän katumuspilleri, se lasku jää Tämä on se pointti justiinsa se, että kun sitä ei voi kukaan niin kuin, tavallaan niin kuin, myydä eikä luvata eikä ostaa, koska se on niin kuin, systeeminen. Peli on vähän niin kuin, väärä sana siihen, koska se ei ole niin kuin, peli, mutta se on niin kuin, tavallaan niin kuin, systeeminen peli, jossa, niin kuin, joka toimii tietyllä pelisäännöillä, mm. joka ei liity niihin yksilöihin, vaan liittyy tavallaan siihen niin kuin, tapaan, jolla niin kuin, meidän hommat niin kuin, hoidetaan. Ja, ja kun sanon puhutana, tämän, onneksi niin. Onneksi joo, niin. Joo, ja se, että niin kuin, tavallaan vielä niin, että mä luulen itse asiassa, että kun me puhutaan, me palaan vähän takaisin, mitä puhuttiin siitä niin kuin hallitukseen jatku- jatkuvuudesta ja ikään kuin sitä politiikan niin kuin kurssin tekemisen muutokseen liittyvistä vaikeuksista, niin mä itse asiassa luulen niin, että me tarvittaisiin siihen tapaan, jolla Suomessa esimerkiksi hallitus muodostetaan, niin mä luulen, että me tarvittaisiin siihen uudistuksen. Minkälaisen? Meidän haastehan on tosi helposti se, että, että kun me puhutaan polarisoituneesta politiikasta, minkä sä nostit aikaisemminkin esille, niin, niin, tota, niin meille, meille on tullut vähän sellainen, että sen sijaan, että siitä hallitusohjelmasta tulisi ikään kuin se hallituksen yhteinen visio seuraavaksi neljäksi vuodeksi, että se olisi niin kuin tavallaan strateginen strategia, joka niin kuin johtaa niin kuin sitä tekemistä, niin me on jouduttu vähän sellaisiin tilanteisiin, että, että siitä tulee sellainen teettäkö, niin kuin toiveiden tynnyri, jossa siis kaikki puolueet haluaa ne omat juttuunsa sinne, jolloin hallitusohjelma on niin kuin 150 sivua pitkä hyvin yksityiskohtainen niin tavoitepaperi, jossa on siis toisillensa ristiriitaisia tavoitteita, joista iso osa tavoitteista itse asiassa jää tekemättä sen takia, että sulle ei vaan absoluuttisesti ole aikaa siihen, tai ne niin jotenkin muuten konahtaa jotenkin omaan mahdottomuuteensa, ja se ei muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Ja sen takia tavallaan niin se hallitusohjelma ähm, Tulee tosi helposti, joo, siitä saattaa tulla jopa niin kuin kahleet sen sijaan, että se olisi niin kuin strateginen. Aina, 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 aina vedotaan siihen, että se oli hallitusohjelmassa, niin ei yes. voida ottaa uutta kantaa siinä neljän vuoden näin aikana asioihin. Näin näin. Mi- miksi Ruotsissa näin. ainakin tämä mielikuva? Nyt sä saat trashata mm. tämänkin. Mä oon ihan pienestä mm. En mä oon trashannut kaikkea, mitä tuota. Mä mä että me, me, me valitaan niin joku kiva puolue ja sitten me mennään sinne ja meidät valitaan sisään sillä viidellä kannattajalla, mitä meillä on. Ja, tota, ja, ja tota, sitten tota, ilmoitetaan, että me suostutaan ministeripestiin. Mutta sellainen mielikuva on, että, että, tota, että Ruotsissa jotenkin tietyt tällaiset pääperiaatehankkeet, niin ne jatkuu niin kuin hallituksista riippumatta. Että esimerkiksi nyt tämä talousasia, niin, niin, niin kyllä siellä niin kuin potkitaan sitä edellisen hallituksen niin kuin purkkia katoa alas ihan kiltisti, koska ymmärretään, että ainakin nämä osat tästä, näistä päätöksistä, nämä on meille tärkeitä. Jotenkin tuntuu, että Suomessa se on niin, että heti ensitöikseen niin revitään, niin kuin mm. perutetaan kaikki se, mitä se edellinen hallitus teki ja, ja, tota, ja ryhdytään sitten tekemään uutta. Ja, mm. ja, ja, ja jatkuvuutta ei ole, mikä on mm. siis, puhutaan yrityksistä, jos puhutaan pörssiyhtiöstä, niin puhutaan kvartaaliteollisuudesta tai kvartaalitaloudesta eh, taloudesta, eh, ja politiikassa se on sitten Quattro myöskin, mutta se on vuosia, mutta siltikin se on aika lyhyt aika niin kuin valtionhallinnon kannalta. Mm. Tämä, pitääkö tämä mielikuva paikkansa, jos pitää, niin mikä, mikä meillä mättää? No siis, niin kuin mä sanoin, että mä luulen, että meillä niin kuin politiikan ongelma ei ole se, että meillä ei olisi jatkuvuutta, koska meillä on jatkuvuutta, mutta se hankaluus on, että meillä jatkuu nekin asiat, joiden ei pitäisi jatkua. Mä ajattelen sen näin. Mutta sitten jos me tullaan Ruotsiin, niin Ruotsissa on niin kuin muutama fundamentaalinen ero Suomeen liittyen, josta ensimmäinen on se, että siellä on erilainen vaalitapa. Eli siellä ei ole siis henkilövaali, vaan siellä on siis listavaali, joka tarkoittaa siis sitä, että itse asiassa siellä enemmän ne puoluejohtajat niin kuin päättää siitä, että kuka on ja missä on ja mitä tekee, eikö niin? Että voidaan ajatella jostakin näkökulmasta, että siinä on niin kuin toisenlaista se johtajuus kuin se niin kuin tavallaan Suomessa on, jossa siis meillä on siis toki niin kuin, niin kuin puoluevaali, mutta meillä on henkilökohtainen suhteellinen vaali. Ja se on niin kuin yksi asia, jolloin siis ihmiset, siinä toteutuu demokratia paremmin, mutta siis se tarkoittaa sitä, että niissä eduskuntaryhmissä on siis niin kuin ehkä enemmän sitä sattumavaraisuutta. Että niin heterogeenisen sen porukka, mikä siinä niin, sitten valitaan, se on on, on, juuri on näin. ideoillaan, mutta sitten yes. se, sit se paimenetaan yes. siihen yes. yhteisen muottiin yes. sillä ruoskalla. Se, se ei edelleenkään ruoska, se on yhteinen päätöksenteko. Okay. Tota, tota. Ja se on siis yksi asia. Hmm. Ja sit, mutta sitten se toinen asia on siis se, että Ruotsissa voidaan muodostaa, Ruotsissa on niin kulttuurivähemmistöhallituksen muodostamiseen ja meillä ei ole sitä joka tarkoittaa siis sitä, että meillä haetaan aina niin kuin enemmistöhallitusta. Ja se, että meillä on niin kuin pyrkimys, sellainen niin kuin vanha sääntö on se, että pyritään semmoiseen 110 niin kuin paikan enemmistöhallituksen muodostamiseen. Miksi? Siksi, että a, se hallituksen ohjelma pitää eduskunnassa hyväksyä. Eli se on siis se hetki, jossa siis niin kuin hallituspuolueen edustajat painaa. Eikö Ruotsissa tarvitse? No Ruotsissa siis joo, mutta katso, siellä on niin kuin kulttuurivähemmistöhallituksen niin kuin 
tiedätkö, niin kuin muodostamiseen, mitä meillä ei siis ole. Niin, niin siellä, salli, siellä, oppositio siellä niin kuin, sallii. Op, oppositio sallii eri tavalla tavallaan siinä okay. kohtaa, tiedätkö, niin kuin sitä, että ne voi äänestää tyhjää tai ne voi johonkin hallituksen hankkeeseen painaa tiedätkö, niin kuin vihreätä nappulaa. Suomen tarvitaan ja hallitus, jolla on, niin kuin, jolla istu, on mahdollista management vai perkele. Lyödään vain nyrkkeä pöytä ja näin, tämä menee. No, Meillä tehtiin 90-luvun alussa kato, perustuslakiuudistus, jossa me kirjattiin tämä tapa hyväksyä hallitusohjelma niin perustuslaki ja muuta. Ja se on luonut meille tämmöisen kulttuurin. Ja musta on relevantti keskustelu se, että pitäisikö meillä olla niin kuin sellaista poliittista kulttuuria, jossa itse asiassa myös vähemmistöhallituksella Suomeen voitaisiin johtaa. Mm. Se ei ole täysin sa- siis tuntematon asia meillekään. Meillä on ollut Suomessa kuin paljon vähemmistöhallituksia, mutta se on ollut sitten kuitenkin silleen, niin kuin ei tässä poliittisessa niin kuin tavallaan lähihistoriassa tai muuta, vaan sitten mennään niin kuin jonnekin paljon kaukaisempiin Jos palataan aikoihin. vielä siihen, että nyt me ollaan kovaa vauhtia nyt asettumassa ehdolle, mm-hmm. valkamassa niitä puolueita. Se on siis aivan niin, mahtavaa kyllä. Ja, ja me haluttaisiin näistä talousaiheista puhua. Ja me, varsinkin kun me katsotaan niin kuin Suomen taloutta, niin siellä on 10 miljardia liikaa läskiä tällä hetkellä. Eli, okay. eli, eli, eli tota, siis Katsotaan tämä epä... tosi tarkkaan läpi. Niin, se, 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 epätasapaino siitä, että tulot, tulot menot. Ja me ollaan ehkä kuitenkin Martini kanssa sillä kannalla, että se leikkaus on se tapa, eikä se veronkorotus, mistä, mistä me lähdettäisiin niin tätä, tätä ongelmaa jollain tavalla ratkaisemaan. Tehostaminen. Tehos, tehostaminen. Ja, ja sitten kun sitä on niin tehostettu, niin sitten katsotaan ne uudestaan ne panostuskohteet, mistä sitä kasvua haetaan ja niin poispäin. Et se, se olisi varmaan se, se iso kuva, mistä me lähdettäisiin liikkeelle. Mutta tämmöinen, että jos me tullaan tarjo kansalle 10 miljardin leikkauslistat, niin onko meillä mitään chanssia tulla valituksi siihen? Et se kuulostaa sitä, että kansa ei halua tämmöisiä ei. ministereitä. Ja olis, olisiko se parempi, jos me laitetaan niin kuin 100 miljardin tota, no niin antolistat? Että tota, et valitkaa niin. meidät, me maksetaan, me, hei, näin. Öö, it, siis vappusataset, kaikki tällaiset, ne on niin, niin last season. Et nyt olis, me, me tarjotaan tota, lämmin ateria kaikille suomalaisille. Lempi ravintolassa, juomineen. Heitetäänkö ne mukaan siihen? Juomineen, joo. Olisiko tämä tämmöinen uusi lähestymistapa siihen, että, että me periaatteessa ostetaan nyt ne äänet tässä? Ei Kato, omilla rahoilla, vaan... Tämä vaalilaki mm. estää Suomessa niin äänien ostamisen, että se on rikos. Niin että joo, ei saa mutta siis sehän on nähty. Niin, että, et, ah. tota, että se, semmoista ei saa siis tehdä. Eli jos te lupaatte siis tavallaan niin kuin äänen, ääntä vastaan niin kuin aterian, niin, niin tota ei, kun me, ei, kun me siis sanotaan vaan, että jos me oltaisiin jos, 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 jos mm. mm. me ollaan mm. niin kuin, vallan kahvassa kiinni, niin tota, meidän pitää tukea ravintoloita, jotka otti niin paljon pataa tässä exactly. covidin aikana, yeah. niin näin ollen me tarjotaan kaikille Suomen kansalainen, kansalaisille lämmin ateria, lempi ravintolassa, illallinen suorastaan, jotta nämä ravintolat pääsisivät tälläkin tavoin niin kuin ikään kuin no, Tähän voitte mennä kokeilemaan. Jalalle. Mä kyllä kiinnostunut aina seuraa, että miten teille käy. Me, me halutaan nyt oikoa näitä. Mutta niin, mä niin, palaan siis... tuohon, mikä mitä sä aikaisemmin sanoit, mm. että Junckerhan joskus tot, Euroopan niin kuin komission puheenjohtaja tota, 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 Joo, tota ei Jungner, vaan mm. Juncker. Juncker, mm. joo ei Jungner. Jungner mm. on siis eri tyyppi. Mm. Mm. Juncker on mun mielestä joskus todennut, ja suurin piirtein sitaatti kulkee näin, että kaikki politiikassa tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta kukaan ei tiedä sitä, että mitä sen jälkeen tullaan valituksi. Niin? Tämä on tavallaan se dilemma, mikä siinä on. Että, ja sen takia mä yritän teille sanoa, siis sen, että uskokaa pois, että ei ne, politiikat, ne, ei ne poliitikot oikeasti ole niin, niin kuin kujalla, kun voisi lähtökohtaisesti kuvitella. Mutta kun siihen dynamiikkaan liittyy siis se, että sun pitäisi tulla valituksi, että sä ylipäätään pääset tekemään niin kuin jotain, niin, niin sit se on aina niin kuin vähän hankalaa. Meille riittää yksi kausi mm. ja me tehdään pelkästään oikeita päätöksiä. Aivan. Joo. No niin. Tällä ei objektiivisesti no niin. määriteltynä. Koska meidän mielipide on täysin, täysin objektiivinen. Tietenkin niin, objektiivinen niin. Suomi, ja siis Suomi, absoluuttisesti, niin. absoluuttisesti oikein. oikein. <laughs> niin. no. Kyllä. Eikö, me, siis, me, me siis tehdään yksi, me varmaan tehtäisiin yksi asia eri tavalla tähän nykyhallitukseen nähden. Ja se olisi sellainen niin kuin, niin kuin järisyttävä, ja nyt se tulee rumpujen pärinää, järisyttävä juttu. Me kuunneltaisiin oman alansa ammattilaisia ja vedettäisiin niiden suosituksesta ne niin kuin ne tarvittavat muutokset tauloon. Jam. Näin. Mutta tota... Mä oon varma, tiiäksä, että tuolla sä saisit kaikki VM-virkamiesten äänet. No onks niitä monta? Ei kauhean monta. Jotenkin tuntuu, että niitä on monta. Niille ei tule valitusta. Eikö niin tuu 200? Mutta niitä on ehkä joku parisataa. Mutta se on hyvä alku. Niin. Se on hyvä alku. Ja jos me valitsemme, eikö kokoomus on nyt aika iso? Niin tota, jos Tämän me... päivän kallupeet ja mukaan niin, 23 niin. pisteen jotakin. Ja mulla, mulla, mä tunnen yhden kokoomuslaisen. Yhden, niin. joo. Te, siis niin, sillä tavalla, että muutenkin kuin että on ollut täällä. Okei. Okay. 
Niin tota, meillä on, taitaa kuule olla latu auki. Yes, <laughs> kyllä, joo. Tuohon liittyen siis semmoinen, että, tuota, 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 että mä luulen itse asiassa, että meillä on tapahtunut se viimeisen niin kuin tämän reilu kymmenen vuoden aikana myös ylipäätään niin kuin maailmassa sellaista niin kuin muutosta, että, että tämä tämmöinen niin kuin auktoriteettien ja asiantuntijuuden niin kuin horjuminen ja position muuttuminen, joka näkyy siis politiikassa justiinsa siis sillä, että esimerkiksi neuvotellaan numeroista. Että se niin kuin tavallaan, meilläkin oli pitkään sellainen ajatus siitä, että valtiovarainministeriön virkamiehet tuotettekö niin niin sen kehyksen ja sanoo, että tämä on se mitä mm. meillä on, eikö niin? Ja sitten sen kehyksen sisällä poliitikot voi, tehdä, voi tehdä päätöksiä ja, ja teettekö niinku tavallaan niinku jakaa sitten hyväksi katsomallaan okay. tavallaan sitä hommaa, joka on siis just näin, niin kuin se kuuluu mennäkin, koska mm. siis ne on kansalta saanut mandaatin siihen. Mutta meillä on tullut myöskin Suomeen sellaista ilmiöä, joka on mun mielestä siis paitsi uutta poliittista kulttuuria, ja tämä ei ota kantaa siihen vielä, että onko se hyvä tai huono, että me käydään niinku keskustelua siitä, että, että minkä kokoinen se kehys on. Mm. Tai tarvitseeko meidän koko kehystä noudattaa? Niin, onko se kakku isompi vai pienempi? Tai vain, niin kuin, tiedät, jolloin siis me ollaan niin kuin, niin kuin ei keskustelua. Se on optimoitu. Niin, jos jos on on menot, niin, 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 jos on kehyksessä menot, niin just erataan niitä tuloja. Että katsotaan, miten sitä pystyy näitä sääntöjä venyttämään. Mm. Semmos, vähän niin kuin... Pörssiyhtiön toimitusjohtaja sanoi kerran, että ihan hyvin, että leikkaaminen on lahjattomia hommaa, että tämä on niin tulopuolen ratkaisua. Että ehkä tämä on niin tavallaan tämmöinen luova ajatus si- tästä johdettuna. Mm. Että... Mm. Nyt jos... Kuitenkin vaalit on tulossa ja meillekin toivon mukaan saadaan joku poliitikko tännekin huijattua kertomaan sitä omaa näkemystään asioista. Ja oikeasti tämä oli lohduttava kuulla, että kaikki poliitikot ei ole siellä hillatolpaa halaamassa omaa etua pönkittämässä ja yö myö. Mutta siis, niin kuin, mä nyt vähän luotan sun niin käsitykseen siitä ja otan sen itselleni ja, ja mulle tuli, tuli heti parempi mieli. Mutta mut, tota, no, niin, Mitkä kolme asiaa on sellaisia, mitä tällaiselta kansanedustajalta pyrkivältä pitäisi kysyä? Onko sellaista universaalia tai mitkä siis aihepiirit tai mitä ikinä niin, niin on, on sellaista, millä pääsee niin kuin helposti kiinni siihen sielun elämään, mikä, mikä se sun kansanedustaja mahdollisesti edustaa? Tota, mä teen kolme kysymystä, mutta mä... Itse valitsen mun oman ehdokkaani niin, että mä en valitse koskaan sellaista ehdokasta, joka tota, äm, lupaa niin kuin yksinkertaisia ratkaisuja va, niin kuin vaikeisiin asioihin, koska se ei siis ole totta. Se ei ole siis mahdollista. Siinä meni yksi ääni. Sitten mä tota, pa- pahoittelut. Mm, Sitten mä en niin kuin koskaan äänestä siis sellaista ehdokasta, joka niin kuin pyrkii valtaan kertomalla, mitä asioita se vastustaa. Vaan siis sellaisia ehdokkaita, jotka kertoo, mitä ne kannattaa. Ja sillä on siis vissi ero, eikö niin? Meitä Kyllä, toi on hyvä pointti. Niin toi, niin toi oli, toi mm. laitan mm. oikeasti korvataan mm. Joo. Ja sitten ehkä kolmantena asiana niin kuin vielä siis se, että, että tota, mä toivoisin siltä mun ehdokkaaltani siis sen, että, että tota, um, Erityisesti, jos se on siis, kun mäkin yritän, yritän, yritän yleensä itse asiassa äänestää vähän nuorempia tyyppejä kuin esimerkiksi itse olen ja, ja muuta, niin tavallaan sen ymmärryksen siitä, että, että se politiikka on niin oma tavallaan toimialansa ja se on siis oma ammattinsa ja että itse asiassa siihen ammattiin ja siihen toimialaan niin kuin suhtautuminen niin kuin arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla on siis tärkeää. Kaikki ne poliitikot, jotka käyttää sellaisia puheenvuoroja, joissa ne sanoo, että No, poli- että ne poliitikot siellä tekee sitä ja tätä ja tota, niin on niinku tavallaan mulle heti niinku okay, raski no, päälle, siinä meni toinen. Et, mm. että noin ei tehdä. Et sä haluat ammattilaisen sinne? Mä haluan siis ihmisen, joka tavallaan niinku suhtautuu siihen asiaan vakavasti. Kun mä niinku silleen, kutsumustyö. Että, se ei ole kutsumustyö, mutta mä ajattelen niin, että politiikka on vakava asia. Ja sitten mä huomaan ajattelemani oikeasti niin, että ne ihmiset, jotka haluaa tehdä politiikkaa, jotka haluaa olla siihen mukaan, niin mä haluan, että ne suhtautuu siihen asiaan vakavasti. Ne ymmärtää siis sen, että tosi harvoin on mitään hopealuotiratkaisuja ja siinä järjestelmässä, missä niin kuin toimitaan, niin se tuo siihen niin kuin reunaehdot ja ne hopealuotit toimii siinä kun, niin kuin yhteisössä vielä huonommin kuin, kuin, kuin voisi kuvitella. Ja viimeisenä asiana, politiikkaan pitää mennä sen takia, että sulla on niin kuin halu muuttaa maailmaa ja sä haluat kannattaa jotain, ei sen takia, että sä menet vastustamaan sen asioita. Miten tota nämä kolme kriteeriä, niin tämän keskustelun perusteella, mitä tässä on ollut, niin tota, saataisiko me sulta ääni? Ilman muuta saisitte. 
Kato, kun te, te kannatatte varmaan samanlaisia asioita kuin mä kannatan, että te selvästi suhtaudutte politiikkaan vakavasti, koska te olette ottanut tämän, niin podin aiheeksikin sen. Ja vielä siis niin, että intohimoakin tuntuu löytyvän. No todellakin. Jos ei muuta sitten, me ei päästä politiikkaan, niin sitten meidän täytyy tehdä, perustaa oma viestintätoimisto, mutta me ei voida olla Ellun kannat, niin olisiko se Elmerin kukot sitten. Mm. Tota, jos semmoinen ilmestyy tänne, tänne skeneen, niin olisiko se minkään näköinen. Tota... Mulla on teille äh. siis tota, tähän liittyen tämmöinen knoppitieto. Tiedättekö te sen, että kana on laji, eli myös kukot on kanoja. Tervetuloa mm. toimialalle. Selvä. Kysytään vielä, että kuka, kuka tämä Ellu oli tästä, että se, se täytyy vielä selvittää. Joo, sille, selvitetään sitä yhdessä. <laughs> Joo, kuka on Ellu? Mm, <laughs> Mutta mä luulen, hei Martti, että me saatiin aika hyvä tämmöinen ensimmäinen koutsas. Ehdolle pitäisi asettua. Joo. Sen jälkeen pitäisi olla tietty agendaa. Eikä kun siis se iso, iso, iso puolue piti valita. No ei, siis se on se sama asia. Se asetut ehdolle johonkin. Siis niin, se niin, johonkin. Niin. Mm. Joo, joo. Ja, ja, ja sitten piti, piti tota noin niin, olla mieltä, avata suunsa siinä, kun se porukka keskustelee. Mm. Se, ei ole, se ei olekaan niin kuin joskus, joskus sanottiin, että, että tota, tiettyjen puolenjohtojen niin kuin, öö, mielipidettä johtaa se tota, tilataksiin mahtuva porukka, vaan niin. ilmeisesti niin kuin ihan rivijäsenetkin saa Ja sitten keskustelussa sanoa asioita, mutta mulle mm. muistuu edelleenkin mieleen se kerta, kun oli joku kriisi. Ja, ja, ja tota, mikäköhän se oli, oliko se oli sitä velkapaketti vai mikä se nyt oli. Niin, niin tota, siellä, siellä sitten... Jengi kävi kovia keskusteluita käytävillä ja oli ihan niin kuin silmi nähtävästi huolissaan asioista, koska nyt oltiin tekemässä päätöksiä, jotka oli mennyt ihan oman oman arvo, oma arvo Mutta se on mahtavaa, että, että, että siis se, että oikeasti käytiin tosi kovia keskusteluita, mitä mieltä me täs, niin kuin tästä asiasta pitäisi olla. Eikö niin? Mm. Sehän on ihan siis ihan politiikan se ytimessä vähän olevan sieltä, niin kuin että, asia. Että, että puolueenjohto kertoi alamaisille, että nyt se on kuukaan näin fitin of fuck off. Mutta mm. mut, tota, mut, mut siis, t, t, hei, sinun ansiosta niin tämä tietomäärä on nyt saanut vähintäänkin haasteen. Ja, ja tota, siis sä oot haastanut nyt niin näkemään tätä asiaa vähän, vähän eri kantilta ja, ja, ja tota, jos aikaisempi tietomäärä oli nolla, niin, niin nyt se on sitten äärettömän paljon enemmän. Mm. Mm. Ja me ollaan Liukasliikkeisiä väistelee niitä ruoskaniskuja. Kyllä me pärjätään tässä skenessä. <tos> tässä tuota epäilystä käsitä, mm. että te pärjäisi tässä skenessä. Mm. Kiitoksia Taru Tujunen, Ellun kanat. Oli mielenkiintoinen keskustelu ja tota, tämä avasi varmaan hyvin ne portit sillä tavalla, että otetaan niitä puolueista kandidaatteita ne keskustelemaan talousaiheista. Katsotaan mitä ne on mieltä ja nyt me tiedetään ihan tasan mihin me täytyy pureutua niissä keskusteluissa. Ne ei pääse todellakaan helpolla. Ei. Kiitos kun kävit. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Rauhaa.